duidelijk weet waar je op gaat koersen en wat je daar als doel wil bereiken. Het tweede wat de emotie bepaalt, dat is dus de frequente vragen, de ochtend- en de avondvragen. En ik ben heel benieuwd wat het jou heeft opgeleverd, wat je merkt dat je qua bezieling of qua bewustzijn over waar je op aan het koers bent, wat het je brengt. Laat je comments eh, daarom hieronder ook zeker in het commentsveld achter. We hebben de laatste F, dat is fysiologie. Kijk, iemand die zich niet goed voelt, zijn denken, want kijk, hoe werkt communicatie? Je kijkt naar buiten, je krijgt syntactelijke informatie binnen. En wat doet je brein? Die gaat alle belangrijke informatie naar binnen halen. En let op, hè, niet positief, maar alle belangrijke informatie naar binnen. En alle onbelangrijke informatie weert die. En je krijgt die informatie krijg je binnen door middel van je zintuig. Dus horen, zien, proeven, ruiken, voelen. En we hebben nog een zesde zintuig, hè, waarmee je sensitief waarneemt je intuïtie. Dat gaat naar binnen. En dan zit er een roze filter en een roze bril in jou. En met referenties en ervaringen en opvoeding en cultuur, et cetera. En die zorgt voor drie dingen. Je vervormt het beeld, je laat dingen weg en je generaliseert. En op basis daarvan komt een deel van, van die informatie komt in je brein. Op basis daarvan evalueer je ook op drie manieren het leven. Positief, negatief of neutraal. En dat, vervoer, dat zorgt ervoor dat je op een bepaalde manier gaat denken. Dat zorgt er ook, ook een bepaalde manier, dat je op een bepaalde manier gaat handelen. Maar dat zorgt er ook op een bepaalde manier voor dat je dat gaat zien aan de non-verbale communicatie van iemand. Dus je kan zeggen, die zintuidelijke informatie die geëvalueerd wordt, en waarbij dat beeld zeg maar omgevormd wordt, hè, dus het is niet de realiteit, het is gewoon jouw wereldbeeld, bepaalt voor een heel groot gedeelte hoe jij gaat lopen en bewegen door het leven. Vandaar dat mensen die droevig zijn ook vaak huilen met de wenkbrauwen naar beneden, et cetera. En mensen die blij zijn staan met hun mondhoek omhoog, en de, de ademhaling is, is lekker schokkerig en vrolijk, en er zit heel veel energie in. Maar het leuke is, fysiologie bepaalt voor het grootste gedeelte bepaalt dat je kracht en uitstraling. En het is zo, je brein werkt zo, fake it and your brain will make it. Dus op het moment dat je niet goed voelt, dus een sterke patroninterruptie, is juist dat je krachtiger gaat bewegen. En dat je krachtiger gaat lopen. En dat je meer, meer bewegingen maakt die je ook kracht geven. Je moet juist niet in die uh, negatieve, twijfelende houding gaan zitten, want dan wordt je denken en voelen en alles wordt juist groter. Tenzij dat de bedoeling is. Tenzij je gewoon even zin hebt om te huilen, maar dan heb je geheld en dan is het klaar en dan kun je weer terug naar de dag van, uh, van alle dag natuurlijk. Oké, okay. dus een hele leuke oefening om te doen, dan gaan we even experimenteren. Ik wil dus even dat je gaat lopen als iemand die net te horen heeft gekregen dat zijn moeder heel erg ziek is of zijn vrienden heel erg ziek zijn en dat hij salarisverlaging heeft gekregen en dat je eens goed inleeft in een negatieve boodschap die je onlangs hebt gekregen. En ga eens rondlopen, hoe loop je dan? Hoe voel je je dan? Een stap eens in dat beeld en ga eens voelen hoe dat voelt. En merk eens op, waar gaat je ademhaling dan heen? En merk eens op hoe loopt iemand dan, hoe beweegt iemand dan, hoe praat iemand dan. En leef je er eens goed in. En dan ga je dat eens een minuut met intensiteit op die manier gewoon bewegen. Ja? En dan stop je na een minuut en een minuut later doe je het nog een keer. En stel nou voor dat je te horen hebt gekregen, dat je salarisverhoging hebt gekregen. Je hebt een miljoen gewonnen. En... Uh, je vriendin of je vrouw of je man heeft net tegen je verteld dat, je, dat ze dolgelukkig met je is. En je krijgt fantastische knuffels van, van je vrienden en van je kinderen. En de relaties om je heen die zeggen dat je fantastisch bent. En de zon schijnt buiten. En je loopt door het leven. En loop eens alsof je zondag hebt. En maak eens opmerkzaam wat er gebeurt met je houding als je werkelijk in dat gevoel staat en zo gaat bewegen. Wat is het verschil? Kijk, de kunst is namelijk dat je niet aan toeval moet overlaten. Je moet namelijk leren om je fysiologie zo te maken, zodat je je gedachten en je gedrag meer kan beïnvloeden op een positieve manier. Dat is de kunst. Dat is ook in kracht van presenteren. Mensen die bang zijn voor presenteren, dat zie je aan ze. Ze wiebelen en uh, ze draaien druk met hun hoofd. En ze beginnen daardoor te stotteren en uh, te denken en veel uh te zeggen. En daardoor wordt het zo. Maar als ze juist rust hebben en ze gaan staan en je ziet ze laag rustig inademen. En zeggen welkom allemaal. Fijn dat jullie hier zijn. Mijn naam is Wout Polivier. En ik heb zin in deze dag. 
Hoe kan het eigenlijk? Bla 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 bla. Nou, en daardoor straal je kracht en uitstraling uit. Maar het is niet zo alleen dat je het uitstraalt naar anderen toe. Het is ook dat je het zelf gaat ervaren. Ja? Dus dat is het. Ga daar eens de rest van de week mee experimenteren. Met, uh, met houding, focus en frequente vraagstelling. En merk eens hoe dat, hoe dat effect heeft op jouw kracht, op je gevoel. Hoe je je voelt. Dan zie ik je graag morgen terug met een kleine leuke oefening om je ook nog even te ontspannen. Tot morgen. Bye bye.